刘司令，你没事吧？我没事。你没伤着吧？没有。队长，我就知道你一定能打赢这小鬼子。陆司令，此地不宜久留，赶紧走吧。行，走走。
队长他们怎么还不来？不会出什么事儿了吧？应该不会，老聂把计划弄得很周详，不会出什么问题的。哎，他们来了。好，我们走。老聂，左爷怎么样了？他被日本人打了毒针，终于上来了。这帮王八蛋！哎，陆司令呢？功亏一篑，陆司令遭了暗算，还是牺牲了。鬼子追得紧，只能草草把他安葬。等以后解放了朝阳城，再给他树碑立传吧。哎，对了，其他人呢？其他人都挺安全的。还有一个坏消息，刘烨师傅被横田打死在擂台上了。我让彪子和影子去看他们了。你说什么？柳师傅也死了？对。那这个横田很厉害呀，以后是我们的心腹大患，必须要除掉他。哎哎，子越，子越，子越，子越，快，赶紧回去！好，看看你们俩办的好事吧。嗯，先是要从新四军兵站站长的身上打开缺口，失败了；接着是要用有毒的硝烟药打击新四军，失败了；保护藤原先生和图纸，又失败了。这次陆振山的事情还是失败。你们能不能让我听到一点好的消息，哪怕是一点点、一点点，行吗？对不起，司令，是我们的错，请司令责罚。哼，责罚？我问你们，你们为什么会派到中国来？啊？还不是因为你们是大和民族的精英？现在呢？你们连农民出身的新四军都对付不了啊！是你们告诉我他们会出现在比武场，你们把一切都安排好了，一定会让他们一网打尽的。可是结果呢？你们全中了新四军的圈套，最重要的是让陆振山跑了。司令。是我们的错，我们安排不周全。我不是让你检讨的，我是要你们想办法怎么补过，知道吗？陆振山的逃跑对皇军造成了什么样的影响？他会大大的提升中国军队的抗日信心，对皇军很不利。司令，我们现在已经严密的封锁了朝阳城。并且，也已经挨家挨户的仔细搜查过了，但是，还是没有找到陆振山。没有找到，没有找到怎么办？朝阳城这么大，瓦砾三尺要把陆振山给我找出来，活要见人，死要见尸。嗨。我们已经把朝阳城翻了个底朝天，还是没有。这个陆正山，是不是已经出城了？不可能，他不可能逃出朝阳城。可是，没有可是，我有自己的判断力，不用你来教我。我没别的意思，我就是提醒你一下。百合香，我就是因为轻信了你的话，才会有今天这样的结果。我也没有想到这些新四军会那么狡猾。以后你就做好自己的情报工作就行了，不用再来教我怎么做事